রেশিও এখানে যে রেশিও অ্যানালিসিসের কথা বলা হচ্ছে সেটা আসলে কিন্তু অ্যাকাউন্টিং রেশিও কি রেশিও বলো সো ইফ বোথ ডিনোমিনেটার্স অ্যান্ড নিউমিনেটার্স আর টেকেন ফ্রম অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন ইট ইজ সেট টু বি অ্যাকাউন্টিং রেশিও ফাইন বাট অ্যাকাউন্টিং রেশিও মাস্ট বি সিগনিফিকেন্ট মাস্ট বি সিগনিফিকেন্ট ওয়ান বিকজ অফ দ্যাট সাপোজ আমরা মনে করছি যে একটা রেশিও বানালাম যে ছেলেদের গড় গড় হাইট অ্যান্ড মেয়েদের গড় হাইট মে বি সিগনিফিকেন্ট রাইট হুম কিন্তু মনে কর ছেলেদের ছেলেদের হাইট কত আর মেয়েরা কত ল্যাকমি ইউজ করে ম্যাচ হলো হলো না তো হ্যাঁ কত কসমেটিক্স মেয়েরা ইউজ করে আর ছেলেদের কত হাইট এটা কোনো ম্যাচ হলো সো তোমাকে নিতে হবে অলওয়েজ টু টু ফিগার্স দ্যাট ক্যান সিগনিফিকেন্টলি দ্যাট ক্যান সিগনিফিকেন্টলি এক্সপ্রেস অ্যান ইনফারেন্স একটা কোনো ইনফারেন্সকে এক্সপ্রেস করতে পারে যে আমার ইনফার আমার একটা কোশ্চেন নাতিজা নিকলে একা আইডিয়া না সো একটা পারপাস থাকে আমরা রেশিও অ্যানালিসিস করার এই এক নম্বর পারপাস পারপাসের নাম হচ্ছে লিকুইডিটি রেশিও একে আমি বলি শর্ট টার্ম সলভেন্সি কি বললাম বলো শর্ট টার্ম কি হাতে লেখা দেখা তো কোথাও শর্ট টার্ম সল এত ভালো হাতে লেখা আমার ছিল ভিডিও করতে গেলে ভালো আসে শর্ট টার্ম সলভেন্সি কি বললাম বলো তার মানে ইন দ্য শর্ট রান ইন দ্য শর্ট ভেরি শর্ট পিরিয়ড হুয়েদার ইউ আর সলভেন্ট অর নট এটা বোঝার জন্য একটা রেশিওর নাম হচ্ছে কি রেশিও বলো কারেন্ট রেশিও একটা রেশিওর নাম কি বললাম কারেন্ট রেশিও কারেন্ট রেশিওটার নাম কারেন্ট রেশিও কেন কারেন্ট কি হ্যাঁ কারেন্ট রেশিও চলে গেলে মানুষের সলভেন্সি নষ্ট হয়ে যায় পড়াশোনা নেই কাজ কম নেই কিছু হবে না এই গরমে ঘুম হবে না পর্যন্ত তাই কারেন্ট রেশিও সবচেয়ে সবচেয়ে শর্ট টার্ম সলভেন্সিকে প্রকাশ করে বোঝা গেল না না গেল আসলে বলি তোদেরকে বলিস কারেন্ট রেশিও ইজ নট দ্যাট কারেন্ট চলে যাওয়ার গল্প কারেন্ট রেশিও মানে উপরে কারেন্ট তলায় কারেন্ট কী বললাম চলবে উপরে বসাও কারেন্ট আসে আর তলায় বসাও চলবে কি না চলবে দ্যাট ইজ কারেন্ট রেশিও কী বেশি বুদ্ধি লাগে এই রেশিওটা যদি এই রেশিওটা যদি টু ইস টু ওয়ান হয় তাহলে আমরা বলবো এটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে নর্মালি বাট এই কথাটারও কোনো বেশি ভ্যালু নেই মনে কর ইন্ডিয়াতে টু ইস টু ওয়ানটা ভ্যালিড ভেরি কারেন্ট রেশিও কি ভেরি ফাইন বাট শ্রীলঙ্কায় কী অবস্থা এখন জানো এখন রিসেন্টলি যে কালকে যা খবর এসছে তাদের বাংলাদেশের কন্ডিশান খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে অনটি অনলি টোয়েন্টি এইট টু থার্টি বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ পরিমাণ আছে ওদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ ফরেন রিজার্ভ কত জানিয়েছে তাহলে ওদের দেশটা সলভেন্সি দিক থেকে অলরেডি সোভারেন ডিফল্টের দিকে যাচ্ছে বাংলা শ্রীলঙ্কা অলরেডি গোল্লায় গেছে ওই সব দেশে টু ইস টু ওয়ান একটা কোম্পানির রেশিওটাকে খুব ভালো বলা হবে না তো কান্ট্রি টু কান্ট্রি ডিফার করে দারুণ মজার জিনিসের নাম কারেন্ট রেশিও ফাইন এইটা কী ডিনোট করে ইফ ইউ হ্যাভ ওয়ান রুপি অফ লাইব্রেরিটি কী বললাম বলো নো লাইব্রেরি না ইফ ইউ হ্যাভ ওয়ান রুপি অফ কারেন্ট লাইব্রেরি ওকে এটা কত টাইমস কারেন্ট অ্যাসেট দিয়ে কভার হয়ে আছে হাউ মে হাউ মেনি টাইমস ইজ ইট ইজ কভার্ড দ্য কারেন্ট লাইব্রেরি ইজ কভার্ড বাই ইয়োর অ্যাভেলেবেল কারেন্ট অ্যাসেটস দ্যাট ইজ কল কারেন্ট অ্যাসেট বাই কারেন্ট লাইব্রেরিস একদম পরিষ্কার এই পর্যন্ত এখন যেটা জানতে পারছি যে কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে হোয়াট হোয়াট ইনক্লুডস কারেন্ট কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেটস ওয়ান ইজ কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বল ইনভেন্টারিজ এক্সক্লুডিং লুজ টুলস অ্যান্ড স্পেয়ার পার্টস শোনো সে আইসি সি বিএসিগুলোতে যেটা মনে করতে হবে এইখানে যে পার্টিকুলার ইনভেন্টারিজ বলতে যা বোঝানো হয়েছে ওইটুকুই কেউ যদি মনে কর আউট অফ ওন কনসেপশন বলছে ভাই লুজ টুলসের তো ইনভেন্টিটাও ইনভেন্টি হয় এরও ওপেনিং স্টক হয় ক্লোজিং স্টক হয় বাট ইট ইজ নট ইট উইল নট বি ইনক্লুডেড ইন দ্য কারেন্ট অ্যাসেটস এটা অ্যাজ পার দ্য অ্যাজ পার আইএসি রেগুলেশন আমি বলছি আকাশ থেকে এসছি কি আচ্ছা লুজ টুলসটা কী করে তুমি কারেন্ট অ্যাসেট মানে কি দ্যাট ভেরি অ্যাসেট হুইচ ইজ হুইচ ইজ কারেন্টলি অ্যাভেলেবেল হুইচ ইজ কী বলে টু 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 কনভার্ট ইট ইন টু ক্যাশ টু কনভার্ট ইট ইন টু যেটা কাউকে দিয়ে রেখেছি যেটা কাউকে কাউকে যদি লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্স দিয়ে রেখেছি সেটা হ্যাঁ মানে প্রিপেড বাংলা কথা সহজ করে বলি প্রিপেড 
আর আদার কারেন্ট অ্যাসেটসের মধ্যে যদি কিছু থাকে ওসিএ বললে কিছু থাকে যদি কারেন্ট লাইব্রেটিজের মধ্যে কী কী আছে বলো শর্ট টার্ম বড়োইং অন্যের কাছ থেকে শর্ট টার্মের জন্য কিছু যদি বড়োইং করে থাকি প্লাস ট্রেড পেবেলস মানে মানে বিপি অ্যান্ড কী বলে বলি সেটা হয় ক্রেডিটার্স অ্যান্ড সান্ডি ক্রেডিটার্স আমরা জানতাম না প্লাস বিপিকে বলা হয় ট্রেড পেবেল ওসিএল আদার কারেন্ট লাইব্রেটিস যদি কিছু থাকে শর্ট টার্ম প্রফেশনস মধ্যে কিছু থাকে রাইট এগুলো সবটা কিন্তু শিডিউল থ্রির পার্ট হিসেবে দেখানো হয় ওই ব্যালেন্স শিটে এগুলো সব থাকে শর্ট টার্ম প্রফেশন এস টিপি বলি ওসি এফ ওসিএল বলি এগুলো আছে এখনও পর্যন্ত কারেন্ট অ্যাসেটটা ক্লিয়ার যদি এটা এত ভালো করে ক্লিয়ার করেছি তাহলে এর পরেরগুলো আমরা শুধু পড়ব আর মুখস্ত করব সবগুলো এত লং ডিসকাস করলে অসুবিধা হবে কারেন্ট অ্যাসেটের পরের রেশিও হচ্ছে লিকুইডিটি রেশিওর মধ্যে পড়ছে কুইক রেশিও বা লিকুইডিটি লিকুইড রেশিও বা অ্যাসিড টেস্ট রেশিও রাইট এই অ্যাসিড টেস্ট রেশিও মানে মনে কর নীল লিটমাস অ্যাসিডে দিলে না অ্যালকালিতে দিলে আরে লাল হয়ে যায় না কি না বল না কিসের দিলে যেন লাল হয়ে যায় বলতো অ্যাসিডে দিলে আমার যত মনে হচ্ছে অ্যাসিডে দিলে অ্যাসিডে দিলে লাল হয়ে যায় এবং 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 প্রমাণ হলো যে দ্যাট ভেরি সাবস্টেন্স ইজ নাথিং বাট অ্যাসিড অ্যাসিড রাইট অ্যাসিডিক সিমিলারলি খুব শর্টের মধ্যে বলো যে যদি কুইক যদি অ্যাসিড টেস্ট রেশিও চিন্তা করি এবং সেটা যদি ওয়ান ইস টু ওয়ান হয় তাহলে বলবো ইউর কারেন্ট ডায়াবিটিস শুড বি কভার্ড ওয়ান টাইমস ইউর বাই বাই দি কারেন্ট বাই দি বাই বাই দি লিকুইড অ্যাসেটস বাই দি লিকুইড অ্যাসেটস রাইট তাহলে উপরে ফর্মুলা কী লিখলাম বলো লিকুইড অ্যাসেট বাই কারেন্ট ডায়াবিটিস দেন হোয়াট আজ এর মিন লিকুইড অ্যাসেট না অল কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস ইনভেন্টারিস মাইনাস প্রিপেড বলো ডান এই দুটো হলো আমার লিকুইডিটি রেশিও বোঝা যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে শর্ট টার্ম সলভেন্সির পরে আমরা দেখব লং টার্ম সলভেন্সি পাক্কা তার এরা এটাকে ছোটো করে লিকুইডিটি রেশিও বলেছিল এটাকে সলভেন্সি রেশিও বলছে আসলে এখানে লং টার্ম কন্ডিশনটাকে চিন্তা করা হবে যে লং টার্মে আমার কোম্পানি যদি মনে কর একটা কোম্পানি এক্স বলে একটা কোনো কোম্পানি তার ফিনান্স ম্যানেজার ব্যাংকে গেল ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে টেবিলে বসলো তার চেম্বারে ঢুকে যে আমাকে আমাকে একশো কোটি টাকা লোন দিন কোম্পানির ডেভেলপমেন্টের জন্য তা কোম্পানি কি তখন কী করে বুঝবে যে একটি লোন দেওয়াটা ঠিক হবে কিনা এটা বোঝার জন্য একটা রেশিও বার করলো সেই রেশিওটার নাম হচ্ছে ডেট ইকুইটি রেশিও কী বলো বলো এমন কোন কোম্পানি অ্যানালাইসিস করতে গেলে তুই যদি কোনোভাবে একটা ওয়েবসাইট খুলিস তো সেখানে ডি ডি বাই ই আছেই আছে তাহলে একেবারে ডেট ইকুইটি রেশিও তাহলে উপরে দেখব ডেট লং টার্ম ডেট আর লং টার্ম ডেট বল উদাহরণ দেওয়া যাবে তাই ডেট একটা হচ্ছে ডিভেঞ্চার প্লাস ব্যাংক থেকে কোনো লং টার্ম লোন করেছো রাইট আর একটা হচ্ছে লং টার্ম প্রফেশনস এই দুটো যোগ করলে আমরা পাবো ডেট আর শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড বলতে কোন টাকা বলা হয় বলে এক হচ্ছে হ্যাঁ এক হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল একটা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল প্লাস ইকুইটি ক্যাপিটাল প্লাস প্রেফারেন্সিয়াল ক্যাপিটাল দুটোই দুটোই ধরবে কিন্তু ভাববে না যে ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড মানে শুধু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স শেয়ার হোল্ডার শেয়ার ক্যাপিটালের মধ্যে ইকুইটি প্লাস প্রেফারেন্স দুটো আছে প্লাস রিজার্ভেন্ট সার্কাস আছে এর আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে তুমি নাও নন কারেন্ট অ্যাসেট নন কারেন্ট অ্যাসেটকে আমরা ফিক্স অ্যাসেট বলতাম মনে আছে ছোটোবেলায় আমাদের বোঝাই আমাদের যে ছোটোবেলার বুদ্ধি ছিল তাকে বলতাম ফিক্স অ্যাসেট এখন তাকে নাম দেওয়া হয়েছে কি নন কারেন্ট অ্যাসেট জানো এখন তার নাম আপার পার্টে গেছে নাম হয়েছে পিপিই কী নাম হয়েছে বলো মানে প্রপার্টি প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ভেরি গুড চলো 
নাম তো তো নামই বাবা ইনভেন্টরি আগে ছিল কি স্টক এখন হইছে ইনভেন্টরি আর সিকিউরিটি পি শেয়ার প্রিমিয়ামটা আগে ছিল শেয়ার প্রিমিয়াম পরে হলো সিকিউরিটি প্রিমিয়াম আর এখন হইছে এই সাই এখন এখন হইছে সিকিউরিটি প্রিমিয়াম রিজার্ভ মনে হচ্ছে এটা ঠিক হ্যাঁ এটা নামটা বলতে ঠিক বলি ও নামটা তো ঠিক বলতে হবে তোর সোহেল তো তো আমি কি বলছিলাম আরে এই নাম সে নাম নয় অন্য সাইড থেকে জিজ্ঞাসা করি তুই তো তুই সোহেল তুই তোর নাম ধরে তুই তোর উত্তর দিবি बोला শেয়ারহোল্ডার্স ফান্ড বা বাই বা ওই শেয়ারহোল্ডার্স ইকুইটি এখানে কি কী পড়ে থাকছে ইকুইটি প্লাস প্রেফারেন্স প্লাস রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস রাইট দিস আর অল দ্য থিংস আমার কথা বুঝতে কেউ না এই যে সি এম এন সিএলকে ছোট করে বলে ডাব্লু সি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তাহলে এই ফর্মুলা এই ফর্মুলা একই একই ক্লিয়ার শেয়ারহোল্ডার ফান্ড ফান্ডের জন্য আর একটা ফর্মুলা বলছি এরা ট্যানজিবল অ্যাসেটস ইনট্যানজিবল অ্যাসেটস বল ট্যানজিবল অ্যাসেটস নন কারেন্ট নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট লং টার্ম লোন প্লাস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মাইনাস লং টার্ম বড়োইং অ্যান্ড লং টার্ম পারমিশন এই হলো আমার ফান্ড দুটো বার করে আমরা উপনিষে দেখব এরপরে পরের প্রশ্ন পরের প্রপারিটারি রেশিও প্রপারিটারি রেশিও মানে হচ্ছে তুমি তোমার তুমি যে টাকাটা ইনভেস্ট করেছো না শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড যে টাকাটা ইনভেস্ট করেছে বুঝলি টোটাল অ্যাসেটের কত পোর্শান কত পোর্শান মানি ইজ কভার্ড বাই দি ইজ 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 প্রোভাইডেড বাই দি ইজ ইজ ফাইন্যান্স বাই দি শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড ধরে যাক একটা কোম্পানির টোটাল অ্যাসেট ছিল মেবি একশো কোটি টাকা আর কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড আছে সিক্সটি কোটি রুপিস তার মানে সিক্সটি বাই হান্ড্রেড ইজ ইউর প্রপার্টির ফান্ড প্রপার্টিটাররা তার ফান্ড দিয়ে প্রপার্টিটাররা তার ফান্ড দিয়ে অ্যাসেটের কত পোর্শন কভার করেছে কত পোর্শন ফাইন্যান্স করেছে তাহলে উপরে দেখলাম শেয়ারহোল্ডার্স ফান্ড আর তোরা দেখলাম টোটাল অ্যাসেটস কোনো অসুবিধে আর শেয়ারহোল্ডার্স ফান্ড নিয়ে তো এতক্ষণ ধরে পড়লাম আমরা তো ওটা এটা আর টোটাল অ্যাসেট মানে কোনটাকে বলে এই না জানে টোটাল অ্যাসেট মানে এটা পড়া থেকে না পড়া হলো সব অ্যাসেটের নাম লিখে দিয়েছে একবার লিখে জায়গাটা মোটা করেছে চলবে কি না চলবে টোটাল অ্যাসেট মানে পিওরলি টোটাল অ্যাসেট ফালতু কথা নেই কোনো চলো পরেরটা ডেট টু টোটাল অ্যাসেট এসিও ভাই আমার যদি ভাই আমার যদি একশো কোটির মধ্যে ষাট কোটি ছিল শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড তাহলে তাহলে একশো কোটি টাকা একশো কোটি যে অ্যাসেট আছে টোটাল অ্যাসেট আছে এটা তো আকাশ থেকে ঝপ করে পড়েনি একদিন আবার এটা কোনো থেকে টাকা ব্যবহার করে যোগাড় করতে হয়েছিল সেটা ছিল ডেট তাহলে ডেট টু টোটাল অ্যাসেট ইজ এরই এরই একটা এরই এরই একটা পার্ট হ্যাঁ পার্ট ওকে হুম একটা সাপ্লিমেন্টারি এটা যদি ষাট হয় তো এটা হবে চল্লিশ চল্লিশ চলবে দেন ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও কোম্পানি যদি কোম্পানি যদি ইন্টারেস্ট দিতে হয় চল্লিশ কোটি টাকা আর কোম্পানির প্রফিট যদি হয় ষাট কোটি টাকা তাহলে বলতে পারি পিবিআইটি যদি ষাট কোটি টাকা হয় তাহলে বলতে পারি যে চল্লিশ কোটিটা কভার করা যাবে কত টাইমস কভার করা যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস আবার বলি মনে করো কোম্পানির ডেট অ্যাপ্লিকেশান আছে একে ডেট অ্যাপ্লিকেশান বলা হয় কোম্পানির ডেট অ্যাপ্লিকেশান আছে চল্লিশ কোটি টাকা যেটা আমার ফিক্সড ইন্টারেস্ট অ্যাপ্লিকেশান আছে চল্লিশ কোটি টাকা আর কোম্পানি লাভ করে কোম্পানির পিবিআইটি কী দেখেছে বলে এটা ওই ইবিআইটি পিবিআইটি একই কথা হ্যাঁ কেউ কেউ এটাকে পিবিআইটি বলবে কেউ কেউ এটাকে ইবিআইটি বলবে রাইট তাহলে ইবিআইটি যদি কোম্পানি থেকে ছিল ষাট কোটি টাকা তাহলে কত টাইমস আমার ইন্টারেস্টটা কভার করা আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইম এখন টাইমসে বলে সবাই চলবে বলো কী বলছো বলো নেক্সট পয়েন্ট পিবিআইটি বা ইবিআইটি হ্যাঁ এরপরে আসে অ্যাক্টিভিটি রেশিও 
एक्टिविटी रेशियो नेसेसारिली मीन दैट पर रेशियो नाम हो एक्टिविटी रेशियो ये एक्टिविटी रेशियो मान हे मन कर हमार मैनेजमेंट मैनेजमेंट कत भलो क्चकर्म कर बीजनेस ठीक ठाक टार्न करा सो एक्टिविटी रेशियो इज नाथिंग बाट टार्न ओवर रेशियो विभिन्न और टार्न ओवर मैं नाइनटी पार्सेंट क्षेत्र टार्न ओवर हो रेभिन्यू फ्रम अपारेशन गल्प कि बोलना बोलो और रेभिन्यू फ्रम अपारेशन से अपारेशन के आगेकार लोक बोलत सेल्स नेट सेल्स घूरिए फिर सेल्स ओ घूरिए फिर कि बोला तेल सेल्स सेल्स ही तो एक्टिविटी मैं कि सेल्स सेल्स टाइम जिन कत बार टर्न करा ये बोला एक्टिविटी रेशियो चलो तर मध्य एकटार नाम दिल ट्रेड रेसिबल्स टर्न ओवर रेशियो ये शर्ट फर्मे कि बोलम डेटास टर्न ओवर रेशियो कि बोलना बोल डेटास टर्न ओवर रेशियो मान हे ऊपर लिखब सेल्स हमें पुरो फर्मेटा लिखी से पक्षे बला सुविधे तोरा पढ़ तोरा क्यों ये पढ़ी सेल्स बैवरेज एवरेज डेटार्स रईट ये एवरेज कथा मान कि जो ये मासे चिंता करा तो बोलो जो ना एवरेज डेटार्स मान चाहिए ओपेंग प्लस क्लोजिंग बै टू कि बोलो आरोप ओपेंग डेटास प्लस बीआर डेटास प्लस बीआर रिसिवेबल्स तेल ओपेंग डेटास प्लस ओपेंग रेशियो तर मैं तुम्हारे डेटार्स आके धारे बिक्री करो तरा इे मोट चार बार टाक दिए दीचे तेल जदि मन कर मन कर हमार दस हज़ार टाक डेटार्स आवरेजे और ये फोर टाइम्स आस हज़ार टाक चार बार चार चार बार टाक फिर दी दीचे तेल सेल्स हो चलिस हज़ार टाक केल्स कत हो चल्लिस हजार टाइम गेट सेल्स से कवर 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 खुले से चार बार खुले से क्यों जो ये बुझे तेल बोलो जो चार बार जो टाकटा घुरे घुरे फिर आसे हमारे धारे बिक्री कर टाक फिर से एक एक बार टाक फिरत आसते कम समय लेगे तीन मास ओटा के बोला है डेट कलेक्शन पिरियड कि पिरियड तेटास टर्न ओवर रेशियो रेशियोर आए का गल्प हो डेट कलेक्शन फर्मैट डेट कलेक्शन पिरियड रईट डेट कलेक्शन पिरियड फर्मूला हे ऊपर लिखे डेटार्स एखे कि लेखा हो नीचे डेटार्स ना एन कि लिखल ऊपर लेखो हाँ ऊपर लेखो एवारेज डेटार्स ट्रेड रिसिवल्स एवारेज ट्रेड और तलाय लिखो तलाय लेखो तरह लेखो उल्स उन्थलि मन कर डेज बार करते चाहिए बार करते मान्थ मान बारो दिए भाग कर उक मान कत भाग कर बहानो क्रेडिट सेल डिड बारो क्रेडिट सेल डिड बारो सर ये बार कर बस देव और जो ये डेस होत तीन सौ षाट तीन सौ पंषट्टी जाते बचर है देखिए बोले देव अंक तीन सौ पदर तीन सौ पंषट्टी धरवी और ना और जो बोले दे तीन सौ षाट दिन तीन सौ षाट दिन धरवे एक्टिविटी क्या डिपेंड कर ये जी डेट टार्स टर्न ओवर भलोक बुझे ट्रेड रिसिवल्स टर्न ओवर बुझे तेल पेबल टर्न ओवर जस्टर उल्टोटा सेल्सर बदले धरने कि पार्चेस और रिसिवल्स बदल क्यों बोलो पेबल बाकी गल्प सब सेम
চলবে ডাব্লিউ সি টার্ন ওভার এসিও কি করা হবে বলো ডাব্লিউ ডি সি টার্ন ওভার টার্ন এসিও উপরে লেখো সেলস উপরে লেখো সেলস তাহলে ডাব্লিউ সি আর ডাব্লিউ সি মানে সি এম এন এস সেল কারো কোনো অসুবিধা এবার এর পরেটা হচ্ছে কি ইনভেন্টরি টার্ন ওভার এসিও কি বললাম মানে স্টক টার্ন ওভার এসিও উপরে লেখো সেলস অর কস্ট অফ সেলস আমরা বলবো ইনভেন্টরি টার্ন ওভারটা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে তোমরা বার করবে কস্ট অফ সেলসের উপরে কি বললাম কেউ কেউ এটাকে কস্ট অফ গুড সোল্ডও বলে সিও জি এস ওকে তাহলে কস্ট অফ গুড সোল্ড বা কস্ট অফ সেলস সেটার এখনকার ভাষা হচ্ছে কস্ট অফ রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন বাই অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি তাহলে কস্ট অফ অপারেশন রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন বা সিও জি এস এই সিও জি এসটা কী করে বেরোবে সিও জি এস বার করার জন্য বলছে এটা মাইনাস গ্রস প্রফিট সেলস মাইনাস সেলস মাইনাস জিপি সিও জি এস এইটা পাঁচ বার বল কস্ট অফ গুডসোল কনজিউমড ওকে প্লাস ডায়েট এক্সপেন্সেস প্লাস প্লাস ওপেন স্টক লেস ক্লোজ স্টক কি বললাম কথা বুঝেছিস তাহলে মনে কর আমি এই সিও জিনিসটা কি করে বার করতে পারি দেখাবো কি একবার মনে কর তুই মনে মনে ভাব একটা ট্রেনিং এখন করছিস মনে মনে ভাব তাহলে এইখানে ওপেনিং স্টক ছিল এখানে পার্চেস ছিল এইখানে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস কিছু ছিল হুম রাইট এখানে সেলস ছিল এখানে ক্লোজ স্টক ছিল রাইট তো তাহলে সিও জি এস কোনটাকে বলবো সিও জি এস হচ্ছে সেলস থেকে জিপি একটি বিয়ে করবো সেলস মানে জিপি করলে আমি পেতাম এই সেম ফিগারটা পেতে পারি সেম ফিগারটা পেতে পারি যদি ওপেন স্টক অ্যাড পার্চেস লেস ডাইরেক্ট অ্যাড ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস লেস ক্লোজ স্টক করি বুঝতে কি বুঝি না কি বলো 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 আবার ওপেন স্টক অ্যাড পার্চেস ওপেন স্টক অ্যাড পার্চেস অ্যাড ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস দাদা ভুল করেছিল পরীক্ষা করে অ্যাড ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস মানে ডাইরেক্ট ওই জিনিস বাংলা কথা হ্যাঁ লেস ক্লোজ স্টক এইটা এটা এটা যোগ করে এটা বিয়োগ করলে যা আনসার হওয়া উচিত এইটা থেকে এটা বিয়োগ করলে সেই আনসার হওয়া উচিত কী করে হয় বলুন দেখাবো নাকি আবার নাকি দেখাবো না মনে কর একশো টাকা সেল একশো টাকা সেল ছিল মনে কর দশ টাকা ছিল আমার ক্লোজ স্টক তাহলে বাঁধিকে কত হলো একশো দশ আর মনে কর আমার কুড়ি টাকা জিপি ছিল রাইট তাহলে বল সিও জিএস কত হবে একশো মাইনাস কুড়ি একটা উত্তর বেরিয়ে গেল রাইট এটা যদি কুড়ি হয় এখানে কত হয়েছে নব্বই তো এখানে একশো তাহলে এই সরি একশো দশ তো এখানে একশো দশ লিখলাম এটা যদি এটা কুড়ি মাইনাস করে কত আনসার আসবে এটা এটা নব্বই হবে তাহলে ওপেন স্টক অ্যাড পার্চেস অ্যাড পার্চেস অ্যাড 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 এক্সপেন্সেস মেলালে নব্বই হলো মানে মেবি এটা চল্লিশ চল্লিশ আর দশ হতে পারে হতে পারে না মেবি চল্লিশ চল্লিশ দশ বুঝছিস না বুঝিস না এখান থেকে এই দশকে বিয়োগ করবি নব্বই থেকে দশ বিয়োগ করলে কত আনসার হলো আশি তাহলে আগেও আসি বেরোলো এটাও আসি বেরোলো তাহলে একই জিনিস বার করা দুটো রুল বললাম কেমন কেমন হলো বলো ক্লিয়ার একদম আর দেখাতে পারে না তো ফাইন আর আমি তো বলতে পারি যে এরা তো খুব সুন্দর করে এখানে লিখেছি ওপেন স্টক অ্যাড পার্চেস লেস করেছি একদম যা লিখে যা বললাম তাই তো হলো তাহলে দুটো রাস্তায় আমি কী বার করতে পারি সিও জিএস বার করতে পারি কোনো অসুবিধা করার জন্য নেক্সট যে রেশিওটার কথা বলা হচ্ছে সেটা প্রফিট এবিলিটি রেশিও যে ভাই আমার যে কিছু রেশিও বলো যে রেশিও দিয়ে আমার কোম্পানি ভালো প্রফিট করে না কম প্রফিট করে বুঝতে পারবো তার মধ্যে একটা হচ্ছে সেটাকে বলা হয় প্রফিট এবিলিটি রেশিও একটা ওই কথাটা একটু বলে দিই যে কস্ট অফ গুড সুট যদি আমার হয় মনে কর ফাইভ টাইমস হয় তাহলে একটা দোকানে যে স্টক অ্যাভারেজ স্টক থাকে সেটা কবার বিক্রি হয়েছে পাঁচবার মনে কর তোর একটা টিভি আর কম্পিউটারের দোকান ছিল 
আর তার কাছে তোর কাছে মেবি দশ লাখ টাকার স্টক থাকে অ্যাভারেজে আর স্টক টার্ন ওভার পেয়েছে পাঁচ তাহলে কত কত টাকার জিনিস বিক্রি হয়েছে ফিফটি ল্যাক রুপিস এটা কিন্তু কস্ট অফ গুডসোল টার্মসে রাইট ঘুরিয়ে বল কস্ট অফ গুডসোল পঞ্চাশ লাখ টাকা তোর সারা বছরের হিসেবে আছে আমার অ্যাভারেজ স্টক থাকে অন অ্যান অ্যাভারেজ দশ লাখ টাকা তাহলে কত টাইমস আমি আমি অ্যাভারেজ স্টক এটা হলো ওই গল্প তাহলে একটা কোম্পানির যদি এই টার্ন ওভার এসিওটা বেশি হলে ভালো না কম হলে ভালো নর্মালি বেশি হলে সে তো করেই বাট বেশি হওয়াটাই ভালো না কম হওয়া ভালো মনে কর একটা লোক চা বিক্রি করে ব্যান্ডেল স্টেশনে চা বিক্রি করে তার তিনশো পঁয়ষট্টি হচ্ছে স্টক টার্ন ওভার এসিও সকালবেলা যা স্টক করেছিল একটা হাঁড়ি নিয়ে বসে আছে হলদে হলদে দানা দানা আছে কি ওগুলো বল সকাল বেলা ঘুগনি নিয়ে বেরিয়েছিল এক হাঁড়ি দিনের শেষে কি করলো দিনের শেষে কি করলো বল দিনের শেষে কি হলো ওই ঘুগনি বিক্রি হয়ে গেল তার টার্ন ওভার তিনশো পঁয়ষট্টি আমার টিভির দোকান বছরে একবার করে আমার টিভি টার্ন করে তাহলে বারো বার হলো কারণ মজার জিনিস হচ্ছে টার্ন ওভার এসিও স্টক টার্ন ওভার এসিও পরের পয়েন্ট বলি হ্যাঁ পরের পয়েন্ট হচ্ছে প্রফিটেবিলিটি রেশিও এর মধ্যে একটা হচ্ছে জিপি রেশিও কী বললাম সবচেয়ে সোজা থেকে সোজা উপরে জিপি তলায় সেলসিন টার্ন এটা বোঝাতে হয় না রাইট তারপর এনপি এসিও বলো এই এনপি এসিও কী হবে নেট প্রফিট তলায় তলায় নেট রেভিনিউ অপারেশন যেটা সহজ করে বলি সেলস ইন টু হান্ড্রেড হ্যাঁ আর নেট প্রফিট কী করে বেরোয় সামনে সে আমরা এমনি জানি অপারেটিং রেশিও একটু বলে অপারেটিং রেশিও কোনো প্রফিট রেশিও না অপারেটিং মানে হচ্ছে এক্সপেন্সেস রেশিও কী বললাম তাহলে অপারেটিং রেশিওকে আমরা অপারেটিং রেশিও না বলে কী বলবো অপারেটিং এক্সপেন্সেস রেশিও বলো অপারেটিং এক্সপেন্সেস রেশিও সেটাকে ছোটো করে বলি অপারেটিং রেশিও ওকে তাহলে আমি এখানে সিওজিএস বার করবো কস্ট অফ রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনস ছোটো করে আমরা আমরা সেটাকে সিওজিএস বলতাম আমি তো সিজিএস বলতাম ছেলে মেয়েরা দেখি আজকাল সিওজিএস বলে ওই জন্য আমিও সিওজিএস বলছি প্লাস সাম অপারেটিং এক্সপেন্সেস প্লাস অপারেটিং এক্সপেন্সেস যোগ করলে পাবো আমার টোটাল অপারেটিং এক্সপেন্সেস আবার বলি অপারেটিং এক্সপেন্স এক্সপেন্সেস মানে কি একটা বিজনেস অপারেশন্স আমি যদি অ্যাড করতে বা আমি যদি চালাতে চাই রাইট মনে করো আমরা একটা কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং করবো যে আমরা আসুসের মাদারবোর্ড তৈরি করি আমরা আসুস কোম্পানি তাহলে মাদারবোর্ড যে তৈরি করে তার অপারেটিং রেশিও অপারেটিং এক্সপেন্সেস মোট কত হয় কস্ট অফ গুড শোট করতে গেলে যেটা খরচা সে তো করতেই হয়েছে প্লাস কিছু অপারেটিং এক্সপেন্সেস চোক করলে আমি পাবো টোটাল অপারেটিং এক্সপেন্সেস তলায় দিব সেলস আর বলতে হবে এখন এর আরেকটা ফর্ম্যাট আছে এটা যেমন দুটো যোগ করেছি সেখান থেকে অপারেটিং ইনকামটা মাইনাস করার দরকার লাগতে পারে ওকে অপারেটিং ইনকাম মাইনাস করে এটাকে বানানো বানানো যেতে পারে অপারেটিং এক্সপেন্সেস কথাটা তখন থেকে বলে যাচ্ছি এটা মানে কি অপারেটিং এক্সপেন্সেস মানে কি কি এক নম্বর বলে এমপ্লয়ি বেনিফিট এক্সপেন্সেস বল ডেপ্রিসিয়েশন অন ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ অরেট অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফ অরেট ওভার না এক্সপেন্সেস এখানে ফাইন এক্সপেন্সেস আসলে আমরা বলতে পারি যে যে স্যালারি অ্যান্ড ওই যে দিই কিনা দিই না আমরা ওই স্যালারি দিই কিনা হ্যাঁ তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি কোম্পানি লোকেদের মাইনে দিতে হবে কিনা তো এমপ্লয়ি বেনিফিট এক্সপেন্সেস তাকে বলে স্যালারি এর চেয়ে বেশি বুঝে স্যালারি বোনাস কমিশন এর সমস্ত ডেপ্রিসিয়েশন অফ সাম মেশিনারি প্লাস সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস রাইট প্লাস প্লাস কি প্লাস অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওভারেড এক্সপেন্সেস রাইট আর অপারেটিং ইনকাম কাকে বলে এটা অপারেটিং ইনকাম আর কেন বললো রে এটা নন অপারেটিং ইনকাম বই এরকম এতখানি ফুল দিলো কেন সবই দিত এটা বই এতখানি ফুল দিবে সন্দেহ হচ্ছে আমার শোনো কমিশন রিসিভ করেছো বা ক্যাশ ডিসকাউন্ট রিসিভ করেছো দিস আর দিস আর অপারেটিং নন অপারেটিং ইনকাম ওটা মাইনাস করেছে ছেড়ে দাও চলো যা যা এগিয়েছি আমরা এগোচ্ছি আমরা 
অপারেটিং প্রফিট রেশিও তাহলে একটু আগে বলছিলাম অপারেটিং রেশিও সেটা আসলে কিন্তু অপারেটিং এক্সপেন্সেস রেশিও আর এটা কি অপারেটিং অপারেটিং প্রফিট রেশিও তাহলে আমি নিশ্চয়ই অপারেটিং প্রফিট করব তাহলে অপারেটিং মার্জিন মানে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস তাকে বলা হচ্ছে ইবিআইটি অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড অ্যামোটাইজেশন এবিটা তাহলে অপারেটিং প্রফিট রেশিও একে আমরা ছোট করে বলি ইবিআই টিডিএ বাই সেলস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটা আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্টে ইন্টারেস্ট ট্যাক্সেস ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড অ্যামোটাইজেশন বাই সেলস হচ্ছে অপারেটিং প্রফিট আছে তাহলে এরাও দেখা যাক অপারেটিং প্রফিট বলতে কি বলছে নেট প্রফিট আফটার ট্যাক্স নিজে থেকে করছে অ্যাড করতে করতে নেট প্রফিট আফটার ট্যাক্স প্লাস ট্যাক্স তাহলে বিফোর হয়ে গেল হুম প্লাস অপারেটিং নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস মাইনাস নন অপারেটিং ইনকাম তার মানে এইখানটাতে ওরা ঠিকই লিখেছিল তাই না নন অপারেটিং ইনকাম অত বুঝি না বলো আবার নেট অপারেটিং প্রফিট মানে হচ্ছে আগে আগে তুমি বলো নেট প্রফিট নিচে দিক থেকে পিএলের নিচে দিক থেকে করছো নেট প্রফিট প্লাস তারপরে ট্যাক্স বাদ দিয়ে ট্যাক্স যোগ করে দাও কি বল বার করতে পারো বাট নিচে থেকে যদি নেট প্রফিট দিয়ে দেয় পরীক্ষাতে নেট প্রফিট দিয়ে দিলো আমি অ্যাড করে দেবো কমিশন পর ট্যাক্স অ্যাড করবো নন অপারেটিং এক্সপেন্সেসকে অ্যাড করে দেবো নন অপারেটিং ইনকামকে মাইনাস করে দেবো আবার আমি জিপি থেকে নিচে থেকে নামছি তাই জিপি মাইনাস অপারেটিং এক্সপেন্সেস প্লাস অপারেটিং ইনকাম কি বলো জিপি থেকে অপারেটিং এক্সপেন্সেসকে মাইনাস করে দেবো আর অপারেটিং ইনকামকে তাহলে আমার কাছে যে প্রফিটটা পড়ে দেবো অপারেটিং প্রফিট চলবে এখন আমাকে বল নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস বলতে কোনটা কোনটা পড়ে একটা হচ্ছে ফিনান্স কস্ট দেখ বাবু আমরা যদি চাউমিন বানাতাম কি বানাতাম বলো চাউমিন বানাতে গেলে আমার লোন নিতে হয়ে ইন্টারেস্ট দিতে হয়েছে কি না এটা এটা তো বড় কথা না ওই যে যে মেটেরিয়াল দিয়ে যে চাউমিন হয় সেটা কিন্তু তার অপারেটিং এক্সপেন্সেস যে লেবারকে মানিয়ে দেবো অপারেটিং এক্সপেন্সেস কিন্তু আমি লোন নিয়েছিলাম আর লোন নিতে গিয়ে ইন্টারেস্ট দিতে হয়েছে মানে বাংলা কথা ফিনান্স কস্ট ইজ নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস বলতে অসুবিধে কিছু কোনো না কোনো অ্যাসেটকে বিক্রি করেছিস বাড়ি বিক্রি করেছিস করে লস খেয়েছিস তো নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস লস অন সেল অফ প্ল্যান্ট অ্যামোটাইজেশন অফ ইন্টেনজিবল অ্যাসেটস গুডিল ফুডিল ছিল গুডিল পাঁচ বছরে রাইট আপ করবো পেটের পাঁচ বছরে রাইট আপ করবো এগুলো হচ্ছে ইন্টেনজিবল অ্যাসেটস তার রাইটিং তার রাইট আপ করার যেটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশনটা তাকে আমাদের ভাষাতে বলা হয় অ্যাকাউন্টেসি ভাষায় অ্যামোটাইজেশন বলে ক্লিয়ার প্লাস কোনো না কোনো ক্যাপিটাল লসকে রাইট আপ করলে সেটা নন অপারেটিং এক্সপেন্সের মধ্যে পড়ে নন অপারেটিং ইনকামের মধ্যে কী কী পড়ে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট রিসিভড অন ইনভেস্টমেন্ট এটা নন অপারেটিং ইনকাম বোঝা গেছে আমি সেটাই এখানে বলছিলাম তো ক্যাশ ডিসকাউন্ট রিসিভ করেছি ক্যাশ ডিসকাউন্ট না ক্যাশ ডিসকাউন্ট কমিশন রিসিভ টু অপারেটিং ঠিকই বলা আছে এখানে আমি আমি বলছিলাম এটা অপারেটিং হ্যাঁ ঠিক আছে অল কারেক্ট এখানে আমি যদি মনে কর আমার নাম ছিল আমার নাম ছিল বড় ভাই বড় ভাই আম্বানি তা বড় ভাই আম্বানির হাজার কোটি টাকা পড়ে আছে ছোট ভাই আম্বানির কোম্পানিতেই ইনভেস্ট করে দিয়েছে দরকার নেই আইটিসিতে ইনভেস্ট করেছে আইটিসি মোট ইনকামের এইটি পারসেন্ট ডিভিডেন্ট বাড়লে বলে পে আউট করে বলেছি রাইট ওর যে মোট যে ইনকাম থাকবে নেট প্রফিট থাকবে তার এইটি পারসেন্ট ডিভিডেন্ট পে আউট করবে তাহলে আমি যদি আমার 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 একশো আমার হাজার কোটি টাকা পড়ে আছে আমি নিয়ে কী করতে পারি আইটিসিতে গিয়ে ইনভেস্ট করে দিয়ে দিয়ে আসতে পারি তাহলে ওখান থেকে আমি মেবি কোনো না কোনো ডিভিডেন্ট পাবো অথবা আইটিসি কোনো বন্ড ইস্যু করছিল সেই বন্ডে আমি ইনভেস্ট করে দেবো দিয়ে ইন্টারেস্ট পাবো সেই ইনকামটা কি আমার রিলায়েন্স তার নিজের জিও জিও চালি ইনকাম করেছে ওটা হ্যাঁ রিলায়েন্স রিটেল রিটেল চালি ইনভেস্ট করেছে তেল বিক্রি করেছে তাহলে একে বলবো নন অপারেটিং ইনকাম অফ রিলায়েন্স অ্যাজ ইট হ্যাজ গট সাম অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড অর ডিভিডেন্ট ফ্রম আদার কোম্পানি ইন আ উইদাউট 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 অ্যাক্টিভিটিং এনি অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি উইদাউট ডুইং এনি অ্যাক্টিভিটি অপারেটিং অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি পাক্কা না তাহলে একে বলো নন অপারেটিং ইনকাম একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে অথবা প্রফিট অন সেল অফ সাম নন কারেন্ট অ্যাসেটস আমার কোনো প্ল্যান্ট বা কিছু বিক্রি করে কোনো টাকা প্রফিট করেছি সেটা আমার নন কারেন্ট ইনকামের মধ্যে পড়ে রাইট
नेक्स्ट रेशियो नाम हो चुका आर्निंग पार्ट सेयर माने एके वाला है ईपीएस एकदम सबसे पॉपुलर धारण एक कौन रेशियो नाम हो चुका ईपीएस सोते को तो जीपीएस नाम जीपीएस जीपीएस पूरा का तकी अरे वही तो बोले तो तेरा अवस्था देखो भाई ताले जीपीए जीपीएस जो दी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होए तार ईपीएस माने हो चुका आमी कतरा का आन कोई सी पॉकेटे बाय नंबर ऑफ इक्विटी सेल्स ओके ताले इक्विटी नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू दी इक्विटी सेल्डर्स की बोलूँ बोल नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू दी इक्विटी शेयरहोल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी सेल्स एकदम सो जाए टा आमी मनोकर आमी मनोकर दोस्तों कोटा काय कोडी शिरम भाग कर तोरा लिख लाम ईपीएस इटा इटा कहते हो जो उत्तर दस तो अ तोरा लिख लाम दस राइट अ मार्केटे इटा बिक्री होच्छे सेट अकन बिक्री होच्छे ओ को नाइनटी फाइव दिए ताले अमार पीई रेशियो हबे नाइन पॉइंट फाइव इटा ज्योतो कम हबे तोतो भालो क्यों बोलाम ज्योतो कम हबे तोतो भालो ज्योतो कम तोतो भालो अमार एक्टर का नोटा का पंच बस है दिखती तो चाहे एक टा का आन करा जुनो एक टा का आन करा जुनो जो दी आमर इटा कुरी टा का दी तो है ताले ताले इन्वेस्टर दिखती कौन देखे कुरी टा का दी आमी कोटा का इनकम पची एक टा का ताले ताले इटा जो दी आठ टा का है ताले बिजी वालो ना आर नोटा का वाले बिजी वालो ना तो पी टा ज माने इटा इटा जिधि अखुन अमरा किनी है इसे अट्टा ताले इटा आरो बारह चंस आचे माने पी ऑन एन एवरेज में भी ट्वेंटी थके बट फॉर द टाइम बिंग यूक्रेन यूक्रेन वारे जो ना इटा कमेंगे अगर हो गया चे तो यू बाय टुडे दारुन सुंदर सिद्धांत तो इटा एके प्राइस आने रेशियो देखे चिंता करा क्यों बोला? E B I T by capital employed. और capital employed फॉर्मूला जाने की जाएगा। E P plus C M minus C L. E P plus C M minus C L वाला होता है ये इधर, right? Capital employed माने क्यों बोली चीज़ आखिर कहने लायक? और E P E P ये 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 non kind asset के E P बोले, right? और आह ये तो जैसे C A माइनस C L, ओके? इर मोड़े नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के तुम्ही धोर बे ना। कारण तो ऐसे टे मोड़े एफ़ एर मोड़े नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के धोर बे ना। एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। इतना एक पॉइंट तो मुकुष्ट को तो हम आके। ताले कैपिटल एम्प्लाइडर फ� Excluding non-trading investment. Non-trading non-trading investment is not a part of current asset. Take care. माने मनोकर एक टुकड़ा जिरा गोल्ड पर बोला। बड़ो भाई आम मनी। माने एक टुकड़ा जी इन्वेस्ट करे बोसे आचे। ये टेकी शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर चे। तो अकुन तुम्ही ये टेकी धोर बेना। Right? हम्म? Excluding non-trade investment. ताले non-trade investment में इतना ना थोड़ो, ताले निश्चित में trade investment में थोड़े? तो अपन इधर आठ का formula लिखे, F A plus trade investment plus W C. चल बने चल बना. F A plus trade investment plus W C. इधर करो asset side दे बार कर लाम. अगर liability side दे बार कोड पी ओली, तो अपन बोल वो shareholders fund एक टके बेरी चिलो, plus long term बोलेंगे. Plus ओके लेस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट चल बे बोला बार सेवलस फंड इन में देखिए क्या चीज़ इक्विटी प्लस प्रेफरेंसेस प्लस रिजर्वेंस है प्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करेंट लाइब्रेरी के बारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग एलटीबी बोल चिंता करते बारी डिवेंचर चिंता करते बारी 
লেস করবে নন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট এইটা কথা মনে রাখো নন ট্রেড এই খোঁচাল দেবে চলবে এই পর্যন্ত দিয়ে জানা গেল যে এই কটা রেশিওতে কোথায় উপর নিচে কী কী হয় 